Hello， 大家好，这里是大叔，今天继续给大家带来《吞噬天地》完全版。今天是第二期董卓篇，要讨伐董卓了。咱们先加入联军，这货是陈登。这里是徐州城，玩过二代的小伙伴们再熟悉不不过了，这就是二代开场的那个城。队伍里现在是三个人，咱们先把糜竺和糜芳收了。这样队伍就满了，但是他俩出场的机会其实不是特别多。本章加入的人物，尤其是临时人物，还是比较多的，并且都是非常强烈的武将。看一下这两个货吧，咱们把糜竺和糜芳摆在前面，他俩的数值太一般了。糜竺偏智力一点，糜芳偏武力一点，武力一百四十六，一百四十六什么概念？不到六十，五十多。糜竺的智力一百七十多，那就相当于六十六十左右吧。这有个隐藏拿了，嗯，毕竟怎么样，这也算自己人，给他俩呢买一点装备。短剑、皮盾、鳞甲，我、哦、鳞盾，鳞盾比较好，但是很贵、啊。装备一下吧，把棍儿先换下来。看这个装备界面操作起来就比 FC 版要好很多，非常方便。又买了个林顿啊，这下没钱了呵呵，这下彻底把钱浪没了，可以出门了。出门了，因为十八路诸侯讨董卓，所以说咱们要去一些诸侯的大本营，遇到一点海贼。大本营在这儿。看这些就是这些诸侯了，呃，把门的是夏侯惇、孙坚，孙坚一会儿是能加入的。人数，先和曹老板对话，然后再和原本初对话可以，孙坚加入，然后再去收夏侯惇。孙坚的装备是不能动的，但夏侯惇的装备可以动。另外有个人必须得去打招呼，公孙瓒。这样军师需要糜竺了，因为刘备必须得出场，孙坚、夏侯惇都需要摆出来。孙坚这个角色应该是不受咱们控制的，就是打架的时候你无法呃操作他的指令。夏侯惇一身铜系，出发了。打架之前呢，咱们先进一个山洞。好，华雄，华雄出来遛弯啊！我还没想去收拾他呢，他自己先跑出来了。这个历史上刻画熊的，加上演绎里刻画熊的，都在我队伍里，他还敢跑出来跟我刚正面。进个山洞吧 ，RPG 游戏就是这样，见洞就钻。但是录播游戏呢，和直播它是不一样的。直播我必须把整个钻山洞的流程都给大家录制了，包括进去出来，这样进进出出的比较浪费时间。所以录播我就可以只进去，然后出来的部分呢就给大家剪掉了。这个山洞里一共应该是三个宝箱。
，其中有一个是涉及到收铝铝布的道具啊，这个我觉得需要拿，九百六十块钱。另外好像还有一个通兜，是现在买不到的一个装备。就山洞里的宝箱啊，很多游戏我觉得他们对宝箱这个“宝”字有误解，你必须要放一些现在呢，呃，店头买不到的东西，就商店里没有的，这才叫宝箱呢。你捡一堆破烂叫什么宝箱？刚才我在菜单里有一个操作，就是它的加血呢可以群回复。因为原版的话，你只能在战斗界面进行群回复，但这个版本呢，你可以在普通的菜单，你就可以群回复了。这个是很人性化的设定。我相信很多小伙伴当年玩的时候，啊，发现大家都少一点血，这样在打架的时候，可能最后留留一个敌兵，然后给自己群恢复一下。很多小伙伴都应该有过这样操作。再加上这个版本的道具公共制，这都是很人性化的设定，就是你的道具不用再放在一个个人身上了，拿的数量都有限。这里呢，而且它的道具是叠加计数的，不管多少个吃心丹，它只占一格。还有下层，这个山洞倒是挺深的。铜兜，铜兜装备一下，给自己人吧。这张飞防御力四十，然后呢，攻击力十，攻防感觉有点不平衡。刘备现在是绝对主力了。好，这个宝箱，黄金之钥，可以了，咱们直接出山洞。这把黄金钥匙，我记得我当时直播的时候，我说这是黄金剑。然后当时有小伙伴就说：“那你装备上看看啊。<笑>”我说不是用的那个剑啊，它是钥匙的意思。浣熊，看一眼，看一眼这个武将，武力二二六啊，这个很高了，二百二十六相当于八十七八左右了，百分之啊，换算成百分之。因为《吞噬天地》系列，它的满数值是二百五十五，这样你换算成百分之呢，你就要进行换算。这有个宝箱，林顿。哦。这是孙策、孙伯符、袁术呢，不发粮草了。这样孙坚跑了，我需又需要重来一下，把迷方放在前边了。林顿。把夏侯惇的装备扒了，这个趁他还让扒，给三爷，然后换下来的东西再给夏侯惇，这个操作切换人左右就可以了。行了，这样他打完架跑了呢，我也不心疼，否则他拐走一套铜装备。刚才应该是四水关，这回应该是虎牢关了
。老关，温侯坐镇。吕布，看一下吕布的数值啊，武力二百五十五，智力七十六，七十六什么概念啊？没到三十吧？这个要照顾一下，吕布打人很疼，咱们先把他捅趴下，二、哦、百多。啊，你的人数下降之后，这攻击力衰减的厉害，差不多就捅了一百多人。我吕布天下无敌，来吧，三英战吕布。吕布确实比关羽要强一点，他好出手的都捅了十二，刚才。好，奋战。二爷稍微占优势。行了，二打一这稳赢了，都不用三英战吕布了。张飞的兵数就占优势。三打一，三打一，刘备拿的武器还犯规，这没个打了，跑了，哇，六百多块钱。先把东西拿了，隐藏道具，招魂丹一个。这里是睡觉的地方，这个睡觉很贵啊，<笑>很贵。但是呢，咱们离老家比较远了，我又不想回去睡，所以就在这儿睡了。继续往前走，这都是一条路。没有什么分叉路线，看起来要打洛阳。李觉和郭汜，幺七八幺零七幺七五八二六，两个泛泛之辈。这两个人应该其实也有过人之处，不然在历史上他俩无法在一段时间之内把持朝政的。偷袭！啊、哦，武力二零一，二零一是多少？七呃，接近八十，七十多。皮甲，把人衣服扒了，这。这个徐荣头像看起来有点炎炎的意思，这可是曾经打败了曹老板的男人。幺八四幺六二，哦，蔡邕的智力二零二。对面的武将的素质上来了，好，我升级了，学会了夜火技，把兵加一下，加一下要攻城了，好，又遇到这两个货，这是野外战斗，野战。刚刚呢，这两个货意犹未尽，跑出来打野战了
金家满上了，董卓，董卓吕布李儒，武力二幺九还行，啊，这就等于董卓带着自己手下的第一武将，还有第一谋士。放倒！啊，现在幸亏是有雌雄双股剑，不然这一张要打很久。估计一期是打不完董卓篇的。但是这把剑强势，也就强势到赤壁之战之前就完事了。比如的智力二百一十八。夏侯惇也要走，曹操大人出事了，行踪不明。那在历史上，曹操是被打败了，退回了联军的阵营。但是在这个游戏里呢，这个剧情是曹操被打败了，抓起来了。好，在洛阳呢，有一件重要的事情要办。但是呢，最好还是办了。咱们在这儿使用黄金剑，找到七星宝刀。这把刀呢，可以用收吕布，但是只是临时的。啊，这个图有的关爱是封着的，因为之后呢，二爷千里走单骑的时候要用到这张图。哎呦，不对吧？现在是不是叫千里走单骑了呀？就很多字现在已经念白了。你像说服和说服，我现在都不知道哪个对了。工程，在这儿可以收吕布，把这把七星宝刀给他。王允，把你姑娘叫出来是吧？交出来我就不砍你了。好，三爷一计八百多，他不交，那我没办法了，是吧？好，吕布加入了。糜芳刚上来，又需要坐板凳了。先去把献帝、同仙丹，还有曹老板救出来。在这儿，这个门呢需要撞，按住方向不松手就撞开了。献帝还说呢，除了洛阳，我哪儿都不去。洛阳已经烧成灰了。这个山洞里应该只有一个宝箱，是一把铜枪。但铜枪的话，张飞已经有了，是八夏侯惇的。吕布也是可以用枪的，但是现在他应该用的是七星宝刀，数值一般。而且吕布的装备你不能动。看咱们本章用的武将阵容还是比较豪华的。先后有夏侯惇、孙坚，现在又是吕布，但这些人呢都是临时加入。宝箱在那儿，正常这里是应该给三爷换枪的，但是咱们已经有了。不小心走到了楼梯上，好，铜枪一把，看看吕布七星刀放不下来，那就算了。
这次可以走这个楼梯出门了。那出去呢，基本上就是决战了。咱们先要打一个关爱。这个关修的位置，修在河上了。总共，总共，总共。哎，着装还挺统一的。这么一比，相当于我这个队伍是杂牌军，什么颜色都有。好、哦，打完这儿呢，本章就结束了。啊，应该还留了一个吕布的尾。这是对面除吕布之外的最强阵容了吧？张继，这得先把董卓放倒，然后才可以总攻。贾诩设置了贺一阵，少了个人失败了。民方出手真慢，完事儿，这样董卓讨伐完成，然后来一段小剧场。嗯，这段过去了才是二代的正式的开头。那好吧，这样一款《吞噬天地》完全版董卓篇就给大家录制到这里了，感谢大家收看，咱们下期。继续攻略。